欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：诚意新剧上映即王炸，对标王一博追风者，为其转型奠定基础。诚意新剧身前低开高走。阵容强大，剧情紧凑，有望与追风者 PK， 是其首部正剧，展现其进入正剧圈的实力。望其《鸡鸭古偶》尽快上映，未来带来更多不同风格作品。诚意真的太低调了，新剧上映居然看不到任何宣发，主打一个随缘，就如《莲花楼》上映一般，隔壁《长相思》宣传的热火朝天。《莲花楼》全靠观众口碑宣传，现在诚意堪称业内劳模，不停的辗转各个剧组，奈何作品积压迟迟无法上映，让粉丝望眼欲穿。虽然没有等到《英雄志》《富商海》《狐妖》《小红娘》《王全篇》这几部热度很高的古偶上映，但是他主演的谍战剧身前已经和大家见面了。身前上星央八这含金量肯定值得肯定，在今年上映的谍战剧中，只有王一博饰演的追风者大爆，杨幂主演的哈尔滨一九四四效果却很一般。而身前绝对有实力与追风者进行 PK， 首先从演员阵容上来看，身前完全不逊色，剧中除了程毅、颖儿两位年轻热度高的演员外，还集结了刘欢、何中华、王劲松等老戏骨。从剧情上来说，身前经过央视严选，将之前五十集的剧情缩减到了三十八集，应该是将原本剧中的恋爱情节给删减了不少。从播出到几集来看，剧情紧凑烧脑，人物出场多，而且下线快，全员高智商，剧情有反转。谍战剧最大的成功就是让观众带入剧情，参与剧情，对剧中人物进行探索和剖析。而现在全网的热门话题就是谁是昆吾，这种讨论也是网友对这部剧剧情的认可。从开播开始，身前低开高走，如今热度已经超过《小巷人家》和《珠帘玉幕》，仅次于《永夜星河》。身前是程毅至今第一部主演的正剧，从播出效果和程毅的演技上来看，程毅完全有进入正剧圈发展的实力。现在许多有理想的年轻演员都在努力从偶像圈进入正剧圈，毕竟只有自己的实力得到观众认可，才是自己在娱乐圈立身的最大保障。随着身前的播出。也让观众认识到诚意戏路广的一面，希望诚意以后能多多给大家带来不同风格的作品。身前已经上映，希望他积压的几部古偶能尽快和大家见面。王一博有种平淡中的风感，世界纷纷扰扰，不妨碍他松弛的卖萌玩手指。金鸡奖落下帷幕，奖项颁出后一片哗然。实至名归也有各种非议，而我们关注的王一博却没能如常所愿获得男主角。没有关系，能够提名金鸡奖男主角就已经赢了，更是头一位九十五后男演员中获此殊荣的。王一博用自己的作品和演技已经证明了自己。而王一博的家乡河南在第一时间发文安慰王一博。一句“人生不设限，他日再登顶”，果然心存高远，才能走得更远。这就是来自于家乡的温暖，说的恰到好处。两度提名金鸡奖，一回生，二回熟，三回咱们再接再厉拿下大金鸡。这次王一博的热烈收获不小，拿下了金鸡奖摄影大奖，显然好作品总会被看到。更是拥有五项提名。虽然金鸡奖的奖项颁发后，引来不小的的关注度，跟很多人的预测都大相径庭。可是到了王一博这里，
我们却看到了一些不一样的他。镜头里他是清爽帅气有型的，身板挺拔，走路带风。可是到了那场，王一博就恢复本我，看到王传君，那叫一个腻歪，笑得跟花一样。清冷的裤盖抛之脑后，看到熟人他逗趣的小表情，按捺不住。王传君不知道跟他说了什么，让他两眼放光。笑得很机灵，真不知道这两人腻歪在一块，画面感带着俏皮，憨态可掬不说，还有不少的化学反应，不愧是阿呆组合，看着就想笑，哪怕都没有得奖，离场的时候也会一起抱一下，彼此安慰一下，虽有遗憾，但是还得笑一下，手拉着手，下次再一起努力。王一博有种平淡中的风感，世界纷纷扰扰，不妨碍他松弛的卖萌玩手指，没直接啃手指已经很不错了。都知道如今的王一博喜欢攀岩，别怪他一直捯饬着手，估计手上的老茧又增加不少，伤痕累累，新伤旧伤一大堆，攀岩都是需要徒手，估计孩子的手挺粗糙。意想不到的是。王一博在男主角公布的镜头里，居然可爱的吐了一下舌头，看起来有点紧张。这么重要的时刻，能不紧张才怪。被吴君如说年轻，想要合作的王一博怎么可以害羞了？平时稳的一批的他，这次就这么水灵灵的曝光在大家面前，你说他是清冷的酷盖，我打死都不承认。昔日的他拽拽的，青春活泼，带着自己的那股个性。如今做了演员的他，却沉稳内敛起来。都说他成熟了，可惜我们没有被他奶萌的脸给欺骗，骨子里还是那个样子。他有得之坦然的实力，亦有失之淡然的心境。那些未完成的奖项，一定会在不久的将来，以别样耀眼的方式达成。人鱼下个顶峰再见，王一博已经够棒了，夸不完，根本夸不完。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。